สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการสร้างกราฟแบบง่ายๆนะครับโดยใช้แพ็กเกจที่ชื่อว่า matplotlib กันนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นกราฟเส้นแบบง่ายๆนะครับคำสั่งก็มีแค่2อสบรรทัดเองนะครับก็จะได้กราฟออกมาละหากคันนี้ลองมาดูนะครับวิธีการในการสร้างกราฟนะครับเดี๋ยวผมลบอันเดินทิ้งไปก่อนเริ่มต้นมานะครับเราจะใช้ตัวแพ็กเกจที่ชื่อว่า mat พล็อตลิฟนะครับแล้วก็ดอทพายพล็อตแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเครื่องของเรายังไม่ได้รับการติดตั้งตัว mat พล็อตลิฟนะครับซึ่งเป็นแพ็กเกจเนี่ยเราก็ใช้คําสั่งพิมพ์นะครับในการติดตั้งได้นะครับก็คือพิมพ์อินสตอแล้วก็ mat พล็อตลิฟนะครับแบบนี้นะฮะหรือว่าถ้าเป็นตัว mac หรือว่าตัว linux นะครับถ้าเราใช้ python 3เราจะต้องระบุเข้าไปว่าพิมพ์สแบบนี้นะครับอินสตอแล้วก็ mat พอดลิฟนะฮะหากคันนี้พอเราได้แบบนี้นะครับวิธีการพอดก็ง่ายๆเลยนะครับเราก็เรียกตัวเนี่ย m a t p l o t l i f t p y p l o t แล้วก็ dot p l o t แบบนี้นะครับแล้วเราก็ผ่านค่าตัว list หรือว่าตัว tuple ก็ได้นะครับเข้าไปอย่างเช่นผมบอกว่าสมมติเป็นตัวอุณหภูมิแล้วกันนะครับผมบอกว่ามี28 35 21 10แบบนี้นะครับแล้วถัดมาผมก็ต้องบอกอีกทีหนึ่งนะครับพล็อตเสร็จต้องให้โชว์ด้วยนะครับผมก็เนี่ย m a t p l o t l i f t p y p l o t s h o w แบบนี้อ่านี้ก็คือชุดคำสั่งนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็รันนะครับเห็นไหมครับผมก็จะได้กราฟแบบนี้ออกมานะครับดูนะครับตัวแรกนะครับ28เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็35แล้วก็ถัดมา21แล้วก็10นะครับลองสังเกตดูนะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับค่าตัวนี้ที่เราผ่านเข้าไปนะครับจะเป็นเหมือนค่า y นะครับของกราฟนะครับโดยที่เครื่องจะสร้างตัว x ให้เราเองโดยที่ x จะเป็น0 1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับแบบที่2นะครับเราระบุค่า x เข้าไปเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะผ่านค่าแบบนี้นะครับเป็นคู่ลําดับสมมุติว่าเลข1ตัวนี้หมายถึงวันที่1แล้วกันนะครับ2 3 4ตัวนี้จะหมายความว่าตัวแรกนะครับ x เป็น1 y เป็น28ถัดมา x เป็น2 y เป็น35นะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวนี้นะแล้วเราคลิกขวา run ดูนะครับคันนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ x จะเป็น1แล้วแล้วก็ x เป็น2 x เป็น3 x เป็น4แบบนี้นะครับคันนี้ถ้าเรามาดูนะครับถ้าเราเขียนโค้ดแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะการที่จะใช้แต่ละทีนะครับเราต้องอ้างชื่อแพ็กเกจแบบเต็มๆเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับตอน Import นะครับเราควรจะเขียนแบบนี้นะครับแบบที่มาตรฐานเขาใช้กันก็คือเราก็ Import m a t p o t l i p t p y p o t แล้วก็ SPLT นะครับอันนี้แทบจะเป็นมาตรฐานทุกคนที่ใช้ m a t p o t เนี่ยจะเขียนกันแบบนี้นะครับงั้นถ้าเราเขียนแบบนี้ได้นะครับมาดูตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะเขียนบรรทัดนี้เนี่ยเขียนโดยที่ใช้ตัวนี้นะครับแทนที่จะใส่ตรงนี้ชื่อเต็มๆเ,เนี่ยเนื่องจากเราย่อให้เป็น plt ไปแล้วตรงนี้เราก็บอก plt dot plot ได้เลยส่วนตัวโชว์ตรงนี้นะครับผมก็บอกว่าตรงนี้ก็แก่นะครับให้เป็น plt dot show แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเลื่อนตัวนี้ให้มาติดกันดีกว่าอ่าลองดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับเราก็ยังได้กราฟแบบนี้อยู่ดีนะครับซึ่งโค้ดแบบนี้นะครับจะเป็นแบบมาตรฐานที่เขาเขียนกันนะครับออกมาเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือการสร้างกราฟนะครับอันนี้จะเป็นกราฟเส้นนะครับถ้าเราอยากจะให้เป็นกราฟอย่างอื่นนะครับเราก็บอกแบบนี้ได้นะครับถ้าเราใส่ตัว O แบบนี้นะครับเข้าไปเนี่ยคลิกขวารันดูนะครับตัว O ตัวนี้นะครับจะทําให้เป็นเหมือนกับพล็อตที่เป็นแบบสแกตเตอร์นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของมาร์เกอร์เนี่ยเป็นแบบกลมๆทึบๆแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้จะเห็นแค่แบบนี้ละนะฮะหรือว่าเราจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับสีแล้วก็ใส่ตัว R หมายถึงสีแดงนะครับเข้าไปคลิกขวาแล้วก็รันดูนะครับเห็นไหมครับจะได้เป็นจุดสีแดงแทนละคันนี้นะครับตามคู่ลําดับตรงนี้เลยนะครับไล่กันมาหรือว่าเราจะเป็นแบบมีมาร์กเกอร์แล้วก็มีเส้นด้วยแล้วก็ใส่ขีดแบบนี้เข้าไปเนี่ยรันดูเห็นไหมครับเ
ง่ายๆนะครับโดยที่ใน1รูปของเราจะมีกราฟเส้นนะครับกี่อันก็ได้นะครับอย่างเช่นในนี้นะครับผมก็ปีบรรทัดนี้มาแล้วก็เปลี่ยนค่านิดหน่อยละกันนะครับสมมติว่าเป็นอุณหภูมิของ2จังหวัดเปรียบเทียบกันละกันนะครับอีกอันหนึ่งอยู่ที่17องศา25องศาแล้วก็สัก9อะไรอันหนึ่ง16แบบนี้เนี่ยส่วนตัวนี้นะครับผมก็บอกเอาเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับน่าดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับเราก็จะได้กราฟนะครับ2เส้นนะครับคือแต่และครั้งที่พลอตนะครับก็คือกราฟ1ซีรีส์ของเรานั่นเองนะครับงั้นเราก็สามารถเติมแบบนี้เข้าไปได้เรื่อยได้นะครับเราก็จะได้กราฟที่เป็นตัวกราฟเส้นนะฮะลองดูอีกสักอันก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าอันนี้เป็น10 15 19แล้วก็23แบบนี้นะครับส่วนสีตรงนี้นะครับใช้เป็นตัว K นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสีดำนะครับคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับอันนี้เราก็จะได้เป็นกราฟเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการสร้างกราฟแบบง่ายๆด้วยตัว Python นะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการสร้างกราฟเบื้องต้นในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ